Jesus, oh Lord, thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Prabhu, Anik Stotram Chalistu Nam Tanri, Mike Mahima, Mike Mahima Prabhu. Yanta Sutichna, Itanavi Tira Prilara, Devuni Manam, Aina Chesna, Melan Manam Tichkol and Prilara, Irachi Kalamandu Prabhu, Mike Mahima Kalagunu Gakana Prabhu, Mike Mahima Kalagunu Gakana Prabhu. Thank you, Jesus, oh Lord, Master, Lord Jesus. Thank you, Lord, Master. All right, on the Iratri Kalamandu. Okay, let's uh, move on, people. Manak, they would chakaga maruka. Okay, partal part ko nikhe maluk. You know, sakshya puri tiga. A break lo chakaga bine krupan they would on manakana grain chundani. Me under patlani jamga they would goppa pranali ka kali gunada andasal actually. God has a great plans for you all, people. You are so precious. They would me jivitam lo yeno karyal chestu vostunado. Iratri gora chee bo tunandi ke they would ke mahima kali gunuga akhanandi. All right, you know. నా కేమనిపించిందంటే ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే ప్రియులారా మీరు గమనించండి ఈరోజు నిజంగా మన పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు గందరగోళంగా ఉంటాయండి అసలు యాక్చువల్లీ ఏమి అర్థం కాదు ప్రియులారా కొన్నిసార్లు డజన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ అండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో మనకు తెలియదు ఏమవుతుందో తెలియదండి అటువంటి టైంలో మనం ఏమి చేయాలి అర్థమవుతున్నా అటువంటి టైంలో మనం ఏమి చేయాలనో ఈ రాత్రి కాల ముందు మనం చూద్దాం ప్రియులారా ఈరోజు ఏమంటామంటే జీవితంలో అయోమయం గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయగలం మనము ఏమి అర్థం కాదండి అర్థం అవుతా ఏమి అర్థం కాదు అంత వ్యతిరేకత కనబడుతుంటది మనకు వి డోంట్ నో వాట్ టు డూ పీపుల్ అర్థం అవుతుందా ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలో ఈ రాత్రి కాల ముందు నేర్చుకుందాం ప్రియులార మీరు గమనించండి మొత్తం ఈ స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చంలో ఈ మాట ఉంటుందండి అర్థం అవుతున్నా రేపటిని గుర్చి చింతింపకుడి ఓకే రేపటి దినము దాని సంగతులను గుర్చి చింతించును ఏ నాటికి కీడు ఆనాటికి చాలు అని చూస్తున్నాం మీరు చూడండి రేపటిని గుర్చి చింతింపకూడి అని అంటే చింత ఎప్పుడు మనతోటే ఉంటుందండి ఎందుకు తెలుసా రేపటిని గుర్చి రేపేమవుతుందో ఆ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నామన్నట్టు మనం మనకేం అర్థమైతే లేదు కాబట్టి ఈరోజు ఎంతో చింతిస్తున్నాం మనం అర్థం అవుతా మన ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి మన భవిష్యత్ ఏంటి మన ఉద్యోగ పరిస్థితి ఏంటి పిల్లల స్కూల్ ఎట్లా అసలు యాక్చువల్లీ మనం ఎలా చదివించుకోగలం ఇంకా ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలం అనే ఈ విషయాలన్నిట్లో కూడా మనం చింతిస్తూ ఉంటాం ప్రియులాడం ఇటువంటి టైంలో మనం ఎలా ఉండాలని చెప్పి నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఇటు చూడండి జీవితం అనేది నేను అనుకుంటా సీసా గేమ్ మీకు తెలుసా పిల్లలు ఆడుకుంటున్నాం పై చిన్న ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఆడుకుంటున్నాం ఆడుకునే వాళ్ళం అని ఒక్కోసారి పైకి ఎత్తుగా అదిగో మన ఆపోజిట్ పర్సన్ లేస్తాడండి ఆ తర్వాత ఇంకో మాట చూస్తే మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందండి సో సీసా గేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే అప్స్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి తను పైకి వెళ్ళిన అబ్బాయి ఆ తర్వాత బాయ్ కూడా పైకి వెళ్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రియులార ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మన టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అబ్బాయి కొన్నిసార్లు మనం డౌన్ లో ఉంటాం కొన్నిసార్లు వాళ్ళు అప్ లో ఉంటారు వాళ్ళు యూనో డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అప్ లో వెళ్తాం సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్ పీపుల్ అర్థమైందా అటువంటి టైమ్ లో నిజంగా ఈ లోకము మనల్ని ఏమంటుందండి అసలు యాక్చువల్లీ మనం అట్లా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఏమి తోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు గందరగోళం అయోమయం పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు లోకం మీకు తెలుసానండి ఏమని సజెస్ట్ చేస్తుంది మీకు తెలుసా తను ఏమంటుంది అంటే ఒక పెగ్గేసి పడుకోరా బాబు ఉంటుంది అది అర్థం అవుతా ఒక పెగ్గేసి పడుకోను అసలు యాక్చువల్లీ అర్థం అవుతా మనకు అది ఏమంటే తెలుసా తాగి పడుకో అంతే నువ్వు చేసేది ఏం లేదు అక్కడ అని చెప్పి అగో లోకము మనల్ని అలా ప్రేమిస్తుంటది ప్రియులారా ప్రేరేపిస్తుంటది అంత మాత్రమే కాదు మీకు తెలుసా అసలు యాక్చువల్లీ ఈటింగ్ డిజార్డర్ అంటే అసలు యాక్చువల్లీ ఇటువంటి టైంలో అయోమయం గందరగోళం టైంలో మీకు తెలుసానండి చాలా మంది ఎక్కువగా తినేస్తుంటారు ప్రియులారా టెన్షన్ లో ఏం తింటారో వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఒక సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా వాళ్ళకు ఆ టెన్షన్ లో ముఖ్యంగా ఆకలని కాదు ఆ టెన్షన్ లో చాలా మంది ఈటింగ్ డిజార్డర్ కి వెళ్ళిపోతారు అబ్బాయి ఇంకొకటి లోకం ఏమంటే తెలుసా మన స్నేహితులు ఏమంటారు అంటే స్మోక్ చేయమంటారు అంతే ఆ మత్తుకు నువ్వు చక్కగా దాంట్లో ఉండిపోతావు నువ్వు అర్థం అవుతా లేకుంటే ఇంకొక లోకం ఏమంటే తెలుసా జోక్స్ విను బాగా అర్థం అవుతున్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి అందుకనికే ఈ జోకర్స్ మేళం ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో ఇంత డిమాండ్ ఎందుకని అంటే ఇదిగో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కాసేపు నవ్విస్తారని చెప్పి కానీ మీకు తెలుసానండి ఆ నవ్వు తర్వాత మన ఏడుపు మనకే మళ్ళీ ఆ తర్వాత వై డోంట్ యూ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అనేకమైన స్నేహితులు ఉంటారు రకరకాల స్నేహితులు ఉంటారు అబ్బాయి అగో వాళ్ళతో కలిసి ఉండమని చెప్పి ఈ లోకము మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంటారు ప్రియులారా అంత మాత్రమే కాదు తెలుసా మీకు ఇంకో విషయం విచిత్రం ఏంటంటే సోషల్ మీడియా 
ఓకే ఈ రోజు నువ్వు చింతగా ఉన్నావా నీకు బాగాలేదా ఈ రోజు దెన్ గో టు సోషల్ మీడియా అర్థం అవుతున్నా సోషల్ మీడియాకి వెళ్ళు ఆ మీరు చూడండి అబ్బాయి సోషల్ మీడియాలో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తామని అంటే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇది చేయం కానీ దూరం ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఎక్కువగా మనము ఆతురత పడుతూ మన సమయాన్ని మనం వృధా చేసుకుంటుంటాం ప్రియులారా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు గమనించండి అబ్బాయి ఇటువంటి సమయంలో ఇటువంటి అయోమయం గందరగోళం సమయంలో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతో ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రియులారా ఏమి కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో మెరుగు అనేది ఏ ఉండదండి దాంట్లో ఏ ఉండదండి అసలు యాక్చువల్లీ ఇంకా టెన్షన్ పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది అసలు యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలో మనకు అర్థమైతే లేదన్నా అని అనుకుంటాం మనం ఈ రోజు మీకు ఒక వ్యక్తిని ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నుంచి మిస్టర్ జోసెఫ్ ని ఈ రోజు మనం కలుసుకుందాం ప్రియులారం ఓకే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నుంచి ఈ రోజు మిస్టర్ జోసెఫ్ ని కలుసుకుందాం అండి ఈ మిస్టర్ జోసెఫ్ నుంచి తెలుసానండి ఒకవేళ ఆయన లైఫ్ అంతటిని కూడా ఒక నట్ షెల్ లో లేకుంటే ఒక బర్డ్స్ ఆయి లాగా ఒకే 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 భాగంగా మనం చూసినట్టయితే మీరు చూడండి నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో మనం చూడగలుగుతాం అండి అసలు యాక్చువల్లీ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ అని మనం చూస్తున్నాం అండి ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో మనం గమనించింది అక్కడ తను వాడ తండ్రి దగ్గర నుంచి విచిత్రమైన మంచి కోర్టు గిఫ్ట్ గా తీసుకుంటాడు అండి ఆ తర్వాత అదే అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం మనము బానిసగా అమ్ముడు అమ్ముడు పోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులార ముప్పై తొమ్మిదిలో మనం గమనిస్తామండి ఆయన చెరసాలో ఉన్నట్టుగా నలభైలో చూసినట్లయితే అక్కడ కళలు ఆయన అక్కడ అర్థం చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తామండి నలభై ఒకటిలో ఫరో కళను చూస్తున్నాం మనం నలభై ఆ ఒకటిలో అక్కడే మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మీరు గమనించండి అక్కడ మీరు ఒక్కొక్క అంశం మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి అండి అసలు యాక్చువల్లీ అర్థం అవుతా అధికారిగా అక్కడ నియమించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నలభై రెండు నుంచి నలభై ఏడులో చూసినట్లయితే ఇక మళ్ళీ తన కుటుంబంతో ఆయన చక్కగా కలుసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తామండి ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై ఏడు అధ్యాయ లోపు ఈ యువసేపు యొక్క కథను మనం చూస్తామండి ఈ రోజు నాకేమనిపించింది అంటేనండి ఇది ఓవరాల్ ప్రొఫైల్ గా మనం చూస్తున్నాం మనం ఒకవేళ మీరు కావాలంటే స్నాప్ షాప్ తీసుకొని దీని ప్రకారం మీరు చదివినట్లయితే ఇక మీకు మొత్తం కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ అనేది దాంట్లో క్లియర్ గా కనబడుతుంది అండి బాయ్ కానీ నేనేమనుకున్నానంటే ఈ రోజు నాలుగు మాటలు చాలండి అసలు యాక్చువల్లీ ఓకే లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ గురించి మిస్టర్ జోసెఫ్ దగ్గరికి వెళ్తేనండి ఈ నాలుగు మాటలు ఏం తెలుసానండి నంబర్ వన్ ప్రేమ నంబర్ టూ ద్వేషం నంబర్ త్రీ మోసం నంబర్ ఫోర్ ప్రభుత్వం ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ప్రేమ తన తండ్రి చేత అమితముగా ప్రేమింపబడ్డాడు ద్వేషం తన అన్నదమ్ముల చేత సహోదరుల చేత ద్వేషింపబడ్డాడు బయటి వాళ్ళ చేత మోసం చేయబడ్డాడు కాలగమనాన దేవుడు అద్భుతంగా ప్రభుత్వ అధికారిగా ఉన్నతమైన అధికారిగా దేవుడు తనను ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా ఈ రోజు తనకున్న ఎత్తు పల్లాలు తనకున్న సీసాలు తనకున్న యునో అయోమయం గందరగోళ పరిస్థితుల్లో యోసో యోసేపు ఎలా నిద్ర తొక్కగలిగిండు ఆయన యోసేపు ఎలా ఎదుర్కోగలిగిండు ప్రియులారా హౌ డి ఓకే జోసెఫ్ రెస్పాండ్ టు ఇస్ నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ సబ్బాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకో మాటకు వస్తే ఈ కోవిడ్ కాలంలో అని అనుకుందాం మనం యువసేపుకు వచ్చిన కోవిడ్ కాలాన్ని తను ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నాడు ఈ రాత్రి కాలం ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియులారా నంబర్ వన్ ఏం తెలుసానండి డోంట్ డిమాండ్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాట డోంట్ డిమాండ్ పీపుల్ ఏంటి తెలుసా అయోమయం గందరగోళం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏమి అర్థం కాకపోయినప్పటికీ కూడా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోకుండా ప్రయత్నం చేయాలి ప్రియులాన్ అంటే డోంట్ డిమాండ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్ అది అర్థం కాదు మనకు దాన్ని ఒత్తిడి చేసినవా స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అది అర్థం కావాలని నువ్వు ప్రయత్నం చేసినవా అర్థం కాకపోయినప్పటికీ కూడా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రియులా మీకు తెలుసా ఆ మాట గమనించినట్టయితే ఆ నాలుగు మాటలు చెప్పిన చూడండి అండి ఆయన అసలు యాక్చువల్లీ ఆయన ఆ టైమ్ లో ద్వేషింపబడి గుంటలో పడే భయపడతాడండి చెరసాలో వేయబడతాడండి అర్థమవుతున్న అనేక మార్లు చాలా మోసం అయిన తర్వాత మోసంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు తెలుసానండి ఎప్పుడు కూడా మిస్టర్ జోసెఫ్ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేడైనా హీ డిడ్ నాట్ డిమాండ్ పీపుల్ అర్థమైతే మంచిదే అర్థం కాకపోతే మౌనంగా ఉండడమే మంచిది ప్రియులార మరి ఏం చేయాలండి అటువంటి టైమ్ లో అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వర్షం చూడండి ఎంత చక్కని మాట ఉంటుంది అంటే నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోనక నీ పూర్ణ హృదయంతో ఎహో ఎందు ఏం చేయాలంట మనము నమ్మకం ఉంచాలంట మనం ఆ మాట గమనించండి నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకున్న వద్దు మనము అంటే తను ఏంటంది మన స్వబుద్ధి ఏమంటది తెలుసా చాలా భయంకరమైన ఆలోచనలు ఇస్తుంటది అండి ఆ టైంలో ఓకే చాలా కన్ఫ్యూజన్ థాట్స్ వస్తుంటది అండి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంటది అసలు యాక్చువల్లీ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంటది ఆ టైంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాదండి మీకు తెలిసిన అటువంటి
ఆలోచించండి నీ స్వబుద్ధి చాలా దారుణమైన పరిస్థితికి మనం తీసుకెళ్తుంది ముఖ్యంగా ఆ కాలంలో ప్రియులార అయోమయం గందరగల కాలంలో ఆ స్వబుద్ధిని ఒకవేళ ఆధారం చేసుకుంటే నీకు తెలుసా అండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా యాక్షన్ లో తీసుకొస్తుంది అది యాక్షన్ లో తీసుకొస్తుంది అందుకనే ఆ మాట గమనించండి అబ్బాయి మూడు ఆర్లు మనం చూస్తాం మనం మూడు ఆర్లు చూసినట్లయితే నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు గమనించిన రెండు మాటలు అక్కడ స్వబుద్ధి ఇక్కడేమో తెలుసా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయరు ఈ మాట గమనించిన ప్రియుల అప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా దేవుడు మన త్రోవలను అంట సరాలము చేయను ప్రియుల అందుకొరకే ఈ మాట గమనించండి అబ్బాయి నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోద్దు మనము నీ ప్రవర్తన పైన నీవు ఆధారపడద్దు ప్రియుల కంప్లీట్ గా దేవుని అధికారంకు నువ్వు ఒప్పుకున్నట్లయితే మన ఆలోచనలు ఆ టైంలో దేవుడు తనకు తగిన ఆలోచనలు ఇచ్చి ఓకే డిమాండ్ చేయకుండా దేవుని కమాండ్ కి మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆ టైంలో ఏమవుతుంది తెలుసానండి తన మన ప్రవర్తన ఎందు దేవుడు అధికారంలో తీసుకుంటాడండి ఇంకో మాట గమనించిన అబ్బాయి ఇర్మియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూద్దాం చూడండి ఓకే ఇర్మియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో మనం గమనించినట్టయితే అక్కడ మాట గమనించిన బై త్రీ వర్డ్స్ పీపుల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బైబిల్ స్టడీ చేసుకుంటప్పుడు వ్యక్తిగతంగా బైబిల్ చదివేటప్పుడు కీ వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయండి ఆ కీ వర్డ్స్ జాగ్రత్తగా మనం చూసినట్లయితే ఆ వచనానికి అర్థం ఎంతో ఇస్తుంది ప్రియులారు మనకు మీరు అక్కడ చూడండి అక్కడ ఏముంది తెలుసా యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి శూరుడు తన క్షౌరను బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్య ను బట్టి అతిశయింపకూడదు అనే మాట చూస్తున్నామండి మీరు గమనించండి ఈ రా ఈ రోజు ఐశ్వర్యం కోవిడ్ నైన్టీన్ కాలంలో మన ఐశ్వర్యం ఎందుకు పనికి రావట్లేదండి అర్థమైన ఎకనామిక్ కట్పుల గల కారణం ఏంటి తెలుసా ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉన్నాయి ఎవరి డబ్బులు వాళ్ళ బ్యాంకులలో ఉన్నాయి బయటికి రావట్లేదు అది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వట్లేదు ప్రియులారా ఎందుకు దాంతో పని లేదు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అరికట్టాల మీదనే ఉన్నది కానీ ఈవెన్ దానికోసం మెడిసిన్ అయినా సరే వ్యాక్సినేషన్ కూడాను ఈ డబ్బులు ఎందుకు పనికి రాకుండా చూస్తున్నాం ప్రియులారు ఎందుకంటే దాని తగిన సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు అబ్బాయి ఇక్కడ మాట చెప్పేది ఏమంటే గమనించిన అబ్బాయి తెలివి అర్థమైన జ్ఞానము బలము ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ ఏమి పనికిరావు ప్రియులార కొన్నిసార్లు అయోమయం గందరగోళ పరిస్థితుల్లో యూ హ్యావ్ టు బి సైలెంట్ పీపుల్ డోంట్ డిమాండ్ పీపుల్ అంతే గుర్తు పెట్టుకోండి డోంట్ డిమాండ్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఈ మాట గమనించండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ జ్ఞానమును బట్టి కానీ శౌర్యం బట్టి కానీ ఐశ్వర్యం బట్టి కానీ ఏది కూడా మనకు పనికిరాదని మనం చూస్తున్నాం ప్రియులార మీకు తెలుసా దావిదైన దావీదు గొప్ప రాజు ప్రియులార తన కుమారుడైన సొలోమోనుకు భలే ఆలోచన ఇస్తాడండి మీరు చూడండి తనకి ఇచ్చిన ఒకే కౌన్సిలింగ్ ఏం తెలుసానండి మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చములు చూడండి ప్రియులార ఈ మాట సొలోమోనా నా కుమారుడా నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యహోవా అందరి హృదయములను పరిశోధించి వాడును ఆలోచనలన్నింటినీ సంకల్పలన్నింటినీ ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు గాడ్ నోస్ పీపుల్ యువర్ థాట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి మన హృదయంలో పరిశోధించి వాడైనా మన ఆలోచనలు మన ప్లాన్స్ అన్ని కూడా ఎరిగిన వాడైనా సో బెస్ట్ థింగ్ ఏ తెలుసానండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిమాండింగ్ గాడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని ఒకే డిమాండ్ చేయడం కన్నా ఆయనను తెలుసుకొని హృదయ పూర్వకం గాను మన పూర్వకం గాను ఆయనను సేవించము ఆయనను మొదిగిన ఎడల ఆయన నీకు ఏమవుతాడంట ప్రత్యక్ష మగును ఎప్పుడు అయోమయం గందరగోళం సమయంలో కూడా దేవుడు తన ప్రత్యక్షం చూస్తాం ప్రియులార అదే మిస్టర్ జోసెఫ్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటామండి ఈ రోజు అంత మాత్రమే కాదు దాబీది చెప్తున్న మాట చూడండి నీవు ఆయనను విసర్జించిన ఎల్లలా ఒకవేళ ఈ టైంలో ఐ డోంట్ వాంట్ గాడ్ అన్నావు అనుకోండి ఆయన నిన్ను నిత్యంగా త్రోసివేయను అంటే దాని అర్థం ఏంది తెలుసా మనం ఆయన మిస్ అయిపోతాం ప్రియులార ఈ ఈ జర్నీలో ఈ జర్నీలో అందుకోసమే కాబోలు డైలీ దేవుడు నీకు నాకు ఈ పాఠాలు నేర్పించటకే ప్రియులార ఇదిగో ఈ జూమ్ ని మొదలు పెట్టిందండి అందుకొరకే ప్రియులార ఈ రోజు మిస్టర్ జోసెఫ్ నుంచి నంబర్ వన్ మనం నేర్చుకుంటామంటే డోంట్ డిమాండ్ అర్థమవుతుందా డోంట్ డిమాండ్ పీపుల్ ఆల్ రైట్ రెండవ భాగానికి వెళ్దాం ప్రియులార ఓకే మొదటిగా నేనేమో మనం చూసుకుందామంటే డిమాండ్ చేయొద్దు రెండవ తెలుసానండి బీ ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ అర్థమవుతున్నా ఇటువంటి టైమ్ లోనే మనము నమ్మకంగా ఉండడము నేర్చుకోవాలి ప్రియులార చాలా కష్టం ఇది ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పీపుల్ నేను కూడా మనిషినే ప్రియులారా నేను చెప్తున్నా నేను నా అనుభవంలో కూడా చెప్తున్నా ఇట్స్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్ ఇక్కడ చాలా కష్టం ఇది నమ్మకాన్ని ఈజీగా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందండి అర్థమవుతున్నా సో కనుక ఇటువంటి టైమ్ లో నమ్మకంగా ఉండాలి మీకు తెలుసా యోసెఫ్ మిస్టర్ జోసెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకవేళ తను ఏ విధంగా ఉండడో
కోవిడ్ నైన్టీన్ లో మన భాషలో మనం చెప్పినట్లయితే తనకున్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో తనకున్న ద్వేషపు లేకుంటే మోసపు పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకే మీరు గమనించండి అబ్బాయి ఎవరు తోడు ఉన్నాడంటే ఆయనకు గాడ్ ఈస్ విత్ ఇన్ పీపుల్ అంత మాత్రమే కాదు అతని ఎందు కనికరపడి అతని మీ అతను అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లు చేశాను అర్థమైందా కటాక్షము కలుగునట్లు చేశాను ట్వంటీ టూ చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బస్ గమనించినట్టయితే చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలో ఉన్న ఖైదీలు అందరినీ యోసేపు చేతికి అప్పగించాను చూస్తున్నా మీరు యోసేపు చేతికి అప్పగించాను వారు అక్కడ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించి వాడు వా ఈయన చూడండి అండి ఎక్కడ నాకు తెలిసి ఆయన కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ఉన్నాడు కాని ఒక గొప్ప అధికారంలో ఉన్నాడు అయినా కూడా జైల్లో ఉండి కూడా తను చేస్తున్న పని చూడండి ప్రియులార ఓకే అంత మాత్రమే కాదు తెలుసా ట్వంటీ త్రీ లో మీరు గమనించండి అండి ట్వంటీ త్రీ లో చూస్తే యహోవా అతనికి తోడై ఉండేను గనక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగింపబడిన దేని గుర్చియు విచారణ చేయక ఉండెను హీ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ దాట్ అంత మాత్రమే కాదు అతడు చేయనది యావత్తు యహోవా సఫల మగుట్లు చేసాను రెండు మాటలు గమనించాను ప్రియులారు ఇక్కడ ఏంటి తెలుసానండి కనికరపడి అప్పగించను అర్థమైన సఫలం మగునట్లు వాట్ మేడ్ దాట్ మిస్టర్ జోసఫ్ లో మీరు గమనించిన అన్ని రెండు ఫేవర్లు చూస్తున్నాం అండి అక్కడ ఒకటి ఏం తెలుసానండి గాడ్స్ ఫేవర్ నంబర్ టూ మ్యాన్స్ ఫేవర్ నాతో పాటు చెప్పండి బాయ్ కమ్ అవుట్ వన్ టూ త్రీ గాడ్స్ ఫేవర్ మ్యాన్స్ ఫేవర్ మీరు గమనించండి డిమాండ్ చేయకుండా కమాండ్ కు ఒప్పుకొని ఈ గమనించిన నీ మాట నమ్మకస్తుడై జీవిస్తున్న జీవిస్తున్న ప్రకారంగా తన జీవితంలో దేవుడు ఆయన ఫేవర్ ని చూస్తున్నాం ప్రియుల ఆయన అనుగ్రహముని చూస్తున్నాం మనము ఆయనకు తోడై ఉండడమే మాత్రమే కాదు ఆయన పట్ల దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా అక్కడ అనుగ్రహం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి అంత మాత్రమే కాదు తెలుసా అసలు యాక్చువల్లీ మ్యాన్స్ ఫేవర్ ఏం తెలుసా మ్యాన్స్ ఫేవర్ ఏమనంటే ఆ చెరసాల అధిపతి కూడా ఈజ్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ జోసఫ్ పీపుల్ Wow, come on people. Hallelujah. Why did he say? Because this man was faithful. He was not shouting. He was not yelling people. 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 That's why he said, Kirtana Karudi, 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 దుర్గమ్న ఉన్నాడు ఆ పక్క కాలంలో ఆయన ఎవరంట నమ్ముకున్న తగిన సహాయకుడు అంత మాత్రమే కాదు రెండవ వచ్చిన చూడండి ఇప్పుడు రెండు మూడు వచ్చినాలు మనం గమనించినట్టయితే కావున భూమి మార్పు నొందినను నడి సముద్రములలో పర్వతంలో మునిగినను వాటి జలములు ఘోషించు నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను ఈ కాలంలో మనం చూసుకుంటే ఇలా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ గానీ భయభీతులని గానీ పరిస్థితులందరినీ గానీ పరిస్థితులంతా కూడా అయోమయం గందరగోళం ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుడు కాబట్టి దేవుడు వారికి ఓకే ఏమై ఉన్నారంట ఆశ్రయమును దుర్గమై ఉన్నారు కాబట్టి ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు కాబట్టి ఆయనను ఆశ్రయించు వారు భయపడరు అంట ప్రియులార చూస్తున్నారా మీరు భయపడరు అనే మాట చూస్తున్నామండి చాలా సార్లు విన్నామనుకుంటానండి ఈ మాట మనం ఎన్నో సార్లు మనం చూస్తామని రెండు కప్పల స్టోరీ టూ ఫ్రాక్స్ ఇన్ ద మిల్క్ అని చెప్పి ఎన్నో సార్లు చూస్తామని ఈ రెండు కప్పలు పాలలో పడిపోతాయండి పాలలో పడిపోయిన తర్వాత ఇక బయటికి రావాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంటాయండి అవి అర్థం అంత మిల్క్ నుంచి బయటికి రావాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేసుకుంటా ఉంటే ఒక కప్పనేమో అలసిపోతుంటది ఇక నా వల్ల కాదరా బాబు ఇక బయటికి వెళ్ళము బయటికి వెళ్ళము బయటికి వెళ్ళము అని చెప్పి తన్ను తాను నిరుత్సాహపరచుకొని అర్థం అవుతా నమ్మకంగా ముందుకు వెళ్ళకుండా ప్రియులారా ఎవడన్నా తీసుకొస్తే బాగుండే అని చెప్పి డిమాండ్ చేసుకుంటా మీకు తెలుసా అండి మెల్ల మెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఆ ఒక కప్ప చచ్చిపోయినట్టుగా మనం చూస్తామండి మీకు తెలుసా రెండవ కప్ప ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ అప్ పీపుల్ తను ఏం చేస్తుంది అంటే ఓ అట్నే అట్నే కాళ్ళు ఆడించుకుంటా ప్రియులారా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నా కొద్దీ స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నా కొద్దీ ఏమైంది తెలుసా అక్కడ మీగడ ఫామ్ అయినందున దాన్ని ఆధారం చేసుకుని అక్కడ నుంచి జంప్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది అండి అది అర్థమైంది అక్కడ నుంచి జంప్ అయ్యి బయటకు వస్తేసినట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రియుల అద్భుతం తెలుసా అది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిందే అని తెలుసా అందుకొరకే అన్నారబ్బాయి మీరు గమనించండి అబ్బాయి సాధనతో కథం కలిపితేనంట సాధించలేనిది ఏమి ఉంది అని అంటారబ్బాయి అర్థం అవుతా సాధనతో ఒకవేళ మనం కథం కలిపితే సాధించలేనిది ఏమి కూడా ఉండదు ప్రియులార ఇక్కడ మాట గమనించినండి ఏంటి తెలుసానండి నువ్వు ఉన్న చోట అర్థం అవుతా నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఉన్న చోట అర్థమవుతున్నా నీవు చేయవలసింది చేసినట్లయితే నీకు దేవుడిచ్చిన శక్తిని ఓర్పును అర్థమవుతున్నా ప్రేమను అక్కడ ఉన్న నమ్మకత్వమును విశ్వాసమును ఒకవేళ నువ్వు చేసుకున్నట్లయితే ప్రియులారా అర్థం అవుతా ఆ ప్రిజన్ లో ఉన్నా కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ఉన్నా సరే నమ్మకంగా దేవుని సేవించినట్లయితే మనిషి ఫేవర్ ని కూడా చూస్తాం ప్రియులారా
మిస్టర్ జోసఫ్ ఈ రోజు నేర్పించింది ఏమంటే డోంట్ డిమాండ్ నెంబర్ టూ బి ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ నెంబర్ త్రీ గమనించండి ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫెయిల్ అనుకుంటానండి దీంట్లో ఈవెన్ పీపుల్ నేను చెప్తున్నా మీకు మనం అందరం కూడా దీంట్లో ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఎంతో ఉంటుందండి ఏంటి తెలుసానండి నో బెటర్నెస్ పీపుల్ నో బెటర్నెస్ అండి చాలా కష్టం అక్కడ అర్థం అవుతా మీరు గమనించండి అబ్బాయి చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎందుకనంటే యోసేపు ఏమీ తప్పు చేయలేదండి యోసేపు ఎక్కడ కూడా కనుగొనుకోటు ఎంక్వైరీ చేసుకున్న ఏమి తప్పు లేనప్పటికీ కూడా మీరు గమనించినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అటువంటి అయోమయంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు యోసేపు తెలుసానండి ఏమి మాట్లాడకుండా ఏమి కల్మషం ఏమి కోపం ప్రియులారా ఏ చేదును కూడా మనసులో పెట్టుకోకుండా అలా గడిపేసిందండి తన జీవితం చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందండి మిస్టర్ జోసఫ్ దగ్గరికి మనం చూసినట్లయితే ప్రియులారా ఎందుకు తెలుసా మీరు గమనించిన అసలు యాక్చువల్లీ చెరసాలో చెప్తున్న మాట అండి ఇది ఆది కాండము నలభైవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదిహేనో వచ్చం చూడండి ఒకసారి ఓకే పద్నాలుగు వచ్చం అండి కాబట్టి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు ఓకే నీకు క్షేమం కలిగినప్పుడు యోసేపు అక్కడ ఉన్న చెరసాల్లో ఇద్దరికి ఫేవర్ చేస్తాడంట ఆయన అర్థమవుతా ఆ ఫేవర్ చేసినప్పుడు తెలుసానండి తనతో చెప్తున్నాను అంటే నా అబ్బాయి ఒకవేళ గమనించిన అబ్బాయి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి సార్ మీరు అర్థమవుతా నా ఎందు కరుణించి ఫరోతో నన్ను గుర్చి మాట్లాడి ఈ ఈ ఇంటిలో నుండి నన్ను బయటికి రప్పించము చెరసాల కాదు ఇంటిలో నుంచి నన్ను బయటికి రప్పించము పదిహేన వచ్చం చూడండి అంత మాత్రమే కదా తను ఏమన్నా అంటే ఏలయనగా నేను హెబ్రియుల దేశంలో నుండి దొంగిల పడితేని అది నిశ్చయము అర్థం అవుతుంది అంత మాత్రమే కాదు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయుటకు ఇక్కడ సహాయం ఏమీ చేయలేదని సారీ నేరం ఏది నేను చేయలేదని అతనితో చెప్పాను అసలు నేను ఏమి చేయలేదండి అయినా ఇక్కడ ఉన్నా నేను నేను ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసానండి అక్కడ మీరు గమనించండి అబ్బాయి పొత్తిఫర్ భార్య విషయంలో కానీ తన అన్నదమ్ముల విషయంలో కానీ నేను మోసపోయానండి నేను గుంట్లో పడవేయబడ్డానండి నేను ఇలా అని అలా అని అని చెప్పి ఏ కంప్లైంట్ లేకుండా ప్రియులారా గమనించండి అండి చక్కగా ఓపెన్ గా తను చెప్తున్న మాట ఏమంటే సాధ్యమైతే నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీకు ఫేవర్ చేసినా కదా నువ్వు నాకు ఫేవర్ చేయి చాలు ఆ మాటల్లో చూడండి ప్రియులారా ఎంత నిష్కల్మషంగా ఉన్నా చూడండి అబ్బాయి ఏ కోపం లేదు ఏ చేతు లేదు దెర్ ఈస్ నో బిటర్నెస్ అట్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ ఇస్ట్ వర్డ్స్ దెర్ ఇస్ నో బిటర్నెస్ అండి అందుకొరకే తెలుసానండి మొదటి పేతురు రెండవ వచ్చేము ఇరవై వచ్చంలో ఈ మాట ఉంటుంది అని మీరు చూడండి అక్కడ ఏముంటుంది అంటే తప్పిదమ్మనకైన దెబ్బలు తిన్నప్పుడు మీరు సహించిన మీకేమి గనము అర్థం అవుతుందా అది ఎలాగూ తప్పదు కాబట్టి మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవునికి హితమగును రెండవది ఏం తెలుసా మీరు దానికి పిలువబడి తిరిగదా చూస్తున్నారు ఈ మాట ఇది దట్స్ వాట్ గోయింగ్ ఆన్ పీపుల్ విత్ జోసఫ్ అక్కడ అదే చేస్తున్నాడు అండి ఆయన మేలు చేసి బాధపడుతున్నాడు అబ్బాయి సహిస్తున్నాడు ఆయన దేవుని మహిపరుస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇది దేవునికి ఇష్టమైంది కాబట్టి ఆ పిలుపుకు ఆయన లోబడి ఏ బెటర్నెస్ లేకుండా చక్కగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నామండి ఈ కొటేషన్ చూడండి ఒకసారి మంచి మాట అండి అది చూస్ టు బి బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెటర్ అంట చూస్ టు బి బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెటర్ ఏంటి తెలుసానండి నువ్వు బెటర్ గా ఉండడం కన్నా బెటర్ గా చూసుకో అంటే దాని అర్థం ఏం తెలుసా నువ్వు బెటర్ గా ఉంటావో బెటర్ గా ఉంటావో చాయిస్ అన్నట్టు అది నీకు నిర్ణయం చేసుకునే అవకాశం ఉంది అది చాలా థ్యాంక్ గాడ్ అది ఎందుకు తెలుసా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ బెటర్ పీపుల్ నేను కోరుకోవాల్సింది ఏం తెలుసానండి బెటర్ గా ఉండడం కన్నా నేను బెటర్ గా ఉంటానని చెప్పి మనం కోరుకుంటే ఎంతో మంచిది ప్రియులాడు నేను రీసెంట్ గా ఈ వ్యక్తి యొక్క స్టోరీ చదువుతున్నానండి ఆయన పేరు ఏమంటే కోరి 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 ఫ్లిస్టర్ అండి ఈయన చాలా అద్భుతం ప్రియులాడు జాగ్రత్త వినండి అండి ఈయన స్టోరీ అసలు యాక్చువల్లీ ఎవరు చాలా తక్కువ మంది చేస్తారండి ఇటువంటి పనులు నేను చాలా సార్లు అనుకుంటా యవనస్తులు ఫోన్లు పెట్టుకుని అబ్బాయి రూమ్లలో కూర్చొని వాళ్ళ క్రియేటివిటీని దెబ్బ తీసుకుంటున్నారు ప్రియులాడు చాలా మంది ఈ వ్యక్తి చూడండి అండి ఆయన చేసిన పని ఏమంటే ఒకసారి సునీల్ ఆయన డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాడు అంట ఆయన డ్రైవింగ్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు మీకు తెలుసానండి అక్కడిక్కడ చాలా మటుకు రోడ్ల మీద అండి అది అమెరికాలో అయినా సరే మన దగ్గర అయినా సరే కొన్ని నెగటివ్ వర్డ్స్ రాయబడి ఉంటుందండి అర్థం అవుతా ఆపోజిట్ పర్సన్ ఇష్టం లేకపోతే ఆపోజిట్ పార్టీ కానీ ఇష్టం లేకపోతే రోడ్ల మీద కొన్ని స్లోగన్స్ పెట్టేసి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా రాస్తూ వెళ్ళిపోతుంటారు అండి అక్కడ సో కనుక ఈయన వాటిని చూసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయింది అండి ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆయన తిరిగి అక్కడ స్థలానికి వచ్చి తన పని చేసుకొని మనసు అస్సలు అవ్వట్లేదు అండి ఆయనకు సో కనుక తను ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ డ్రైవింగ్ చేసుకొని తిరిగి వచ్చి ఎక్కడెక్కడైతే ఆ నెగటివ్ వర్డ్స్ రాయసబడి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తోడవడం మొదలు పెట్టింది అండి ఆయన ఎందుకు తెలుసా ఆ రాసిన వ్యక్తి తర్వాత సంగతి కానీ ఆ రాసిన వ్యక్తి కన్నా 
చదివిన వ్యక్తిలో ఆ బిటర్నెస్ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది ప్రియులు అక్కడ ఆ బిటర్నెస్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళి కూర్చుంటుందో అక్కడ నుంచి దుష్ట ప్రవర్తన మొదలవుతుంది అండి ద్వేషం పెరుగుతుంది అదే అమెరికాలో ఈరోజు చూస్తున్న ప్రియులు చాలా మందిలో అందుకొరకే తను చేసిన పని తెలుసానండి వెంటనే ఎక్కడెక్కడైతే స్ట్రీట్స్ లో తను ఉన్న పరిధిలో ప్రియులు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఆయన ఆయుధాలు తీసుకోనండి ఆయన అంత మట్టుకు అది టాయిలెట్ అయినా స్ట్రీట్ అయినా బయట అయినా ఎక్కడైనా సరే అగు అవన్నీ తుడిచేసి ఆ స్థలాన్ని నీట్ గా పెట్టడం మొదలు పెట్టిండి అంత మాత్రమే కాదు తెలుసా దాన్నే ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టిండి ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరే ఇరేజింగ్ హేట్ అని అంటామండి ఆయన టీషర్ట్ మీద ఉంటా చూడండి టీషర్ట్ మొదలు పెట్టిండి అంత మాత్రమే కాదు తనకు చాలా మంది సపోర్ట్ చేయగా ఇక చాలా మంది ఆయనతో కూడుకున్న బై ఇక ఎక్కడెక్కడైతే ఈ విధంగా రాయబడి ఉందో ఎక్కడెక్కడైతే చేతుకు రాయబడి ఉందో కోపంగా రాయబడిందో అది గవర్నమెంట్ మీద కానీ ఎవరి మీద సరేనండి ఏమన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నిటినీ కూడా తుడపడం మొదలు పెట్టిరండి వి డోంట్ వాంట్ దిస్ వి డోంట్ వాంట్ ఎందుకంటే మనం బెటర్ కాదు బెటర్ గా ఉండాలని చెప్పి వీటిని రాయడం మొదలు పెట్టిండి అబ్బాయి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసు అశోక్ ఈ రోజు జాగ్రత్త గమనించండి అబ్బాయి ఈయన అంతకాలం మన ఎవరు యోసెప్ మిస్టర్ జోసెఫ్ జైల్లో ఉన్నాడు కదండి ఎక్కడ కూడా గోడల మీద ఏమి పెయింట్ చేసుకోలేదండి పోతే ఫోర్ భార్య అని చెప్పి గాని లేకపోతే ఓకే నా సహోదరులు అని చెప్పి గాని నేను మోసపోయిన అని చెప్పి తన హిస్టరీ ఎక్కడ రాయకుండా భవిష్యత్తును తన జీవితాన్ని తన దేవుడైన యహోవా చేతిలో పెట్టుకొని ప్రియులారా చక్కగా నిష్కల్మషంగా ఏ చేతులు లేకుండా ఏ కోపము లేకుండా తన పనిని గడుపుతూనే ఉన్నాడు ప్రియులారా అక్కడ అద్భుతం ప్రియులారు హాల్ ఎల్లుయా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసానండి ఈ రోజు ఒకవేళ ఎటువంటి బెటర్నెస్ మనలో ఉన్నప్పటికీ ప్రియులారా ఈ రోజు ఎంత పాపం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు నీలో నాలో ఎంత కల్మష ఉన్నప్పటికీ if you really want to be cleansed people artham avatna neeku kuda adi shubhra parchapadalani adi undoddu past gar ani cheppi oka vela neeku manasu natlaithe get ready people meeku telsaranandi ee maata chadavandi ippudu modati yohan patrika okate adhyayam 7 vachanam em antadante yesu raktam anta prati paapamunu prati kalmashunu prati cheekatini prati chedunu artham avutunda na bhai nee gatamu shaapamu paapamu cheekatini complete ga thudu chestadi prilaradi కోరి ఫ్లీచర్ ఏం చేసింది తెలుసానండి ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడక్కడనే ఆ పరిధిలో చేసుకుంటా పోయింది అబ్బాయి కానీ అంతరంగంలో ఉన్న పాపమును అంతరంగంలో ద్వేషమును అంతరంగంలో చోటు చేసుకున్న చిక్కుకున్న పిల్ల ఇరుక్కపోయినా ఆ పాపమును ఏసు రక్తమే మాత్రమే కడగలదు ఏసు రక్తం పరిశుద్ధమైన రక్తము కాబట్టి ఏసు రక్తానికి ఈ శక్తి కలదు పిల్లారా ఆ రక్తమే నిన్ను నన్ను పవిత్రముగా చేయగలదు కమాడ్ పీపుల్ హాలే లూయా మీకు తెలుసానండి ఎప్పుడు చేసిందండి ఈ కడగడం దేవుడు తెలుసా మీకు ఎప్పుడు చేసింది తెలుసా ఈ కడగడం అది మీరు చూడండి మూడు మాటలు మనం గమనిస్తాం చూడండి రోమా పత్రికలో మనం గమనించినట్టయితే ఐదు వారులో ఏముంటుంది తెలుసా మనం ఇంకానూ బలహీనమై ఉండగాని అంటాను అబ్బాయి అర్థమైంది ఇంకానూ బలహీనంగా ఉండాలంట క్రీస్తు యుక్త కాలంలో భక్తిహీనుల వరకు చనిపోయినండి మంచి వాళ్ళ కోసం కాదు అసలు యాక్చువల్లీ నీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళ కోసం నీ బిటర్నెస్ ని నీ పాపమును ప్రియులారా నాలో నుంచి నాలో నుంచి తీసివే ఎన్నిక నీలో నుంచి తీసివే ఎన్నికనే యేసు క్రీస్తు ఇంకాను మనం పలుహీనమై ఉండగా అంటే మనకు మనము సహాయము చేసుకోలేని పరిస్థితులు అర్థమవుతున్నా అది ఆ విధంగా క్రీస్తు మన కోసం చనిపోయాను చూస్తున్నామని రెండవ మాట చూడండి అక్కడే ఇంకో వచనం ఏమిటో చూడండి ఏడు ఎనిమిదవ వచనంలో దేవుడు మన నెల తన ప్రేమను వెల్లడి పరచుకున్నాడంట ఏ విధంగా రండి గాడ్ ఇస్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ఇస్ లవ్ టు వర్స్ ఏ విధంగా మనం ఇంకాను పాపల ఉండగానంట అంటే పరిశుద్ధతకు ఎటువంటి ఏ విషయంలో కూడా చేరువల కూడా మనం లేనంతగా పాపంలో ఉండగా క్రీస్తు పాపల కోసం చనిపోయినకి నీ లోకంకి వచ్చిండు ప్రియులారా అమేజింగ్ పీపుల్ అమేజింగ్ ఇది మూడో మాట గమనించండి ఏంటి తెలుసానండి అది చూడండి పదవ పక్షం చూస్తాం మనం ఇంకా నువ్వు శత్రులమై ఉండగానంట చూసిరా మీరు బలహీనమై ఉండగా ఓకే పాపలమై ఉండగా శత్రులమై ఉండగానంటే దేవునికి విరోధంగా మనం బ్రతికినంత కాలం కూడా ప్రియులారా మీరు గమనించండి క్రీస్తు రక్తము ఆయన చనిపోవడం ద్వారా మనలందరినీ కూడా తండ్రి అయిన దేవునితో మనల్ని సమాధానపరిచినట్టుగా అదే వచనంలో చూసుకుంటున్నాం ప్రియులారా అందుకొరకు నేను ఏమనుకుంటా తెలుసా నాకు నీకు ఫ్రీ విల్ ఉంది అబ్బాయి నాకు నీకు చాయిస్ ఉంది వాట్ ఎల్స్ యూ వాట్ యూ వాంట్ చూస్ పీపుల్ ఐ వాంట్ చూస్ బెటర్ పీపుల్ నువ్వేం చూసుకుంటావు ఏం చూస్ చేసుకుంటావు నీ ఇష్టం అబ్బాయి రాత్రి కాలం ఉంది నీ చేతిలో ఉన్నది అసలు యాక్చువల్లీ ఇది అది ఎంత బెటర్ అయినా సరే బెటర్ గా నువ్వు చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ సురక్తం చేత కడగబడినట్లయితే ఖచ్చితంగా యూ వాంట్ బి బెటర్ పీపుల్ అది ఒక సూచన అది నీవేమనంటే దైవికంగా నువ్వు ఎదగాలని ఇష్టపడుతున్నావు కాబట్టి దైవికమైన ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేమ నీలో నాలో కార్యం మొదలు పెట్టిందంటే నీవు నేను కోరుకునేది ఏం తెలుసానండి నాట్ బెటర్ పీపుల్ బెటర్ 
all right mr joseph is teaching us three things people today enti telsa number 1 don't demand be faithful abai come on people no bitterness antadaina meeku telsa chivari ga ee maata chusukoni mr joseph toti ee roju muginchukundam priyara thank you chepala sir mr joseph ku ee 20 maatalu manaku nerpistunnanduku priyara endukanante aa kaalamulo kaadu ee kaalamulo kuda manam entho edurkuntuntam andi ee 20 anni kuda manam last lo em telsa nandi just wait people vechi undu ante అర్థమైంద జస్ట్ వెయిట్ తొందరపడద్దు ప్రియులరా మన టైం వస్తుందండి అసలు యాక్చువల్లీ చాలా కష్టం అది తెలుసా ఇట్ ఈస్ అ పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ అండి అంత ఈజీ కాదండి బాబు అర్థం అంత వెయిట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ పీపుల్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ వెయిట్ దేర్ ఎందుకు తెలుసా గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ పీపుల్ వెయిట్ దేర్ దేవుడు నీ వెనుక పని చేస్తున్నాడు అనే సంగతిని దయచేసి మర్చిపోవద్దు ప్రియులరా అందుకొరకు కీర్తనకారుడు ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదు ఆరు ఏడు తొమ్మిదిలో ఈ భాగాలు ఉంటాయి అబ్బాయి గమనించండి అక్కడ అదేమన్నా తెలుసా మీరు గమనించండి అబ్బాయి ఓకే ఈ మాట చూడండి అసలు యాక్చువల్లీ సారీ ఆ మాట పెట్టండి రైట్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఆ మాట గమనించండి ఎందుకు తెలుసా ఈ మీరు గమనించండి ఆది కాండం నలభై ఇరవై మూడు లో మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనకు వెళ్ళక ముందు అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జ్ఞాపకము చేసుకున్నాక అతన్ని మర్చిపోయింది అంట ఆయన ఆయన ఏమన్నాడండి ఏమి మనసులో కల్మాశం పెట్టుకోకుండా కోపం పెట్టుకోకుండా అయ్యా మీరు నీకు మేలు కలిగినప్పుడు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజుతో నా గురించి చెప్పు నాయన అంటే ఈడు బయటికి వెళ్ళి జాబ్ కిక్కేసండి జాబ్ కి వెళ్ళిపోయిండు సోహోత్తరు ఆయనకు మేలు చేసిన వాడిని మర్చిపోయిండు అండి అక్కడ ఈ ఫకౌట్ అబౌట్ దాట్ పీపుల్ అయినా సరే ఏం చేసిందండి యువసేపు ఆ చెరసాల అన్ని మేకులు అవంటే దాన్ని ఊసలు పట్టుకొని దాన్ని ఓ కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ అర్చుకుంటూ కూర్చోలేడు ప్రియులారా ఏం చేసింది తెలుసా ఈ వాస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ అపాన్ గాడ్ ప్రయత్నం చేసిండు సఫలం కాలేదు ఇట్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ టైమ్ లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ గాడ్స్ టైమింగ్ అని చెప్పి ఆయన దేవుని అధికారం అప్పగించుకొని అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా ఇప్పుడు వెళ్దాం మనం చూడండి ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదు ఆరు తొమ్మిది వచనాలు మనం చూసుకుందాం ప్రియులారా మీరు చూడండి అక్కడ నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయన నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము ఏం చేస్తాడంటే ఆయన నెరవేర్చును ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ వచనాలన్నీ కూడా మిస్టర్ జోసెఫ్ లో చూస్తాం ప్రియులారా ఇది అంత మాత్రమే కాదు ఆయన దేవుడు వెలుగు వలె నీ నీచి నీ మధ్యాహ్నము వలె నీ నిర్దోషత్వంను ఒక రోజు వెల్లడి పరుస్తున్న బాయ్ జాష్వా నీ టైం వస్తుందండి ఒక రోజు దేవుడిని నిలబెట్టుకుంటాడు ఈ రోజు చీకట్లో ఉన్నావు అనువు ఈ రోజు నీకు ఏం అర్థం అవుతుంది లేదా డోంట్ వరీ పీపుల్ ఒక రోజు నువ్వు వెలుగులో వస్తు రాబోతున్నావు ప్రియులారా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు ఆయన అంత మాత్రమే కాదు చూడండి అక్కడ ఏడో వచనంలో యహోవా ఎదుట మౌనంగా ఉండండి ఏం చేయాలంటే మౌనంగా ఉంటూ కన్ను పెట్టుకొని ఉన్ను యు వెయిట్ దేర్ తన మార్గమున వర్ధిల్లు వాని చూచి వ్యసన పడకము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొని వాని చూచి వ్యసన పడకుమనండి కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నాకెందుకు వచ్చిందండి పాజిటివ్ నా రూమ్ లో కూర్చున్న వాడు తాగుతూ ఉంటాడండి వాడు అర్థం అవుతా వాడు ఎన్నో దుష్ట పనులు చేస్తుంటాడండి వాడు వాడికి రాదు నాకు వచ్చింది ఏంటండి నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటా నేను నేను ఎప్పుడు నమ్మకంగా ఉంటా నేను అనే విషయాల్లో ఉండొచ్చేమో ప్రియులారా ఇట్స్ ఓకే పీపుల్ గాడ్ ఎస్ అ పర్పస్ పీపుల్ అక్కడ నేను పెట్టిన ఎక్స్పోలో దేవుడితో దేవుడికి నీతో పని ఉంది ప్రియులారా అర్థమైందా నీకు పెట్టిన క్యాంప్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడ దేవుడు పని ఉంది అబ్బాయి ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ ని తీసుకొని దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసానండి అక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు ప్రకాశింప చేయటకు నిన్ను అక్కడ పెట్టిండి దేవుడు అక్కడ ఒక పర్పస్ తో పెట్టింది యోసెఫ్ ను మిస్టర్ జోసెఫ్ ని ప్రజెంట్ లో ఎందుకు ఉన్నారు తెలుసా గాడ్స్ పర్పస్ పీపుల్ అందుకనే మౌనంగా ఉండము కని పెట్టుకుని ఉండము అర్థమవుతున్నా వెయిట్ దేర్ పీపుల్ గాడ్ విల్ డూ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ తొమ్మిదో వచ్చిన కోసం ప్రియులార ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఏమిటో తెలుసా కీడు చేయి వారు నిర్మూల మగుదురు కానీ గమనించండి ప్రియులార ఈ మాట ఇది దేవుని వాగ్దానం అందరు ఆయన చెప్పాలి ఈ మాటకి ఏంటి తెలుసా యహోవా కొరకు కని పెట్టుకొని వారు దేశమును స్వతంత్రించుకుందరు అంట దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ జోసెఫ్ లైఫ్ పీపుల్ అర్థమైన అదే జరిగిందండి అక్కడ యోసేపు జీవితంలో దేవుని కోసం కని పెట్టుకున్నానండి ఆ దేశాన్ని దేశాన్ని యోసేపు స్వతంత్ర ఇచ్చుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం ప్రియులార ఆ దేశాధిపతిగా నిలబెట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం మనం చూస్తాం అబ్బాయి ఆ వచనాలకి దగ్గరకు వస్తున్నాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియులార అయితే మీకు తెలుసానండి మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చూడండి అక్కడ ఏముంటుంది తెలుసానండి దేవుడు తగిన కాలం అందు అబ్బాయి దేవుడు తగిన సమయం అందు అంటే ఏంటి తెలుసా గాడ్ వర్క్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ హిస్ టైమింగ్ బట్ నాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ టైమింగ్ పీపుల్ దేవుడు మన సమయానుకూలంగా కాదు చేస్తే మనకే నష్టం అది సో కనుక మీరు గమనించండి దేవుడు తగినక సమయం అందు అనే మాట అనంటే దేవుని సమయము చాలా పర్ఫెక్ట్ అయిందండి సో
ఐ లైక్ దిస్ పీపుల్ ఈ రోజు నేను రాసుకుంటప్పుడు నాకు అదే అనిపించింది వెన్ జోసఫ్ వాస్ వెయిటింగ్ దే యోసేపు ఏమో దేవుని కోసం దేవుని టైమింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే దేవుడేమో యోసేపు పక్షంన బయట పని చేస్తున్నాడు ప్రియులార ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన కోసం సింహాసనం రెడీ చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన కోసం రాజును సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన ఆయన కోసం పరిస్థితులను సిద్ధపరుస్తున్నాడు ప్రియులారా ఈ రోజు మీకు తెలుసానండి దేవుడు ఏమీ చేయట్లేదు అని అనిపిస్తుంది అండి మనకు అయోమయం గందరగోళం ఉన్న పరిస్థితులు అనిపిస్తుంది అబ్బాయి నేను చెప్తున్నా మీకు నేను గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ప్రియులారా ఆయన నీ పక్షంగా కార్యం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు ఆయన అర్థమైన నీ కోసం ఆయన వెయిట్ చేస్తాయి అబ్బాయి నువ్వు ఆయన కోసం వెయిట్ చేయి నీ కోసం ఆయన వెయిట్ చేయట్లేదు హీస్ వర్కింగ్ పీపుల్ దేర్ ఆయన పని చేస్తుండు ప్రియులారా నిన్ను హెచ్చించు కాలము రానే వస్తుందండి అర్థమవుతుందా రానే వస్తుంది ప్రియులారా అందుకొరకు ఈ మాట చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోస్ మనం గమనించినట్టయితే ఆది కాండం మనం మళ్ళీ వెళ్దాం ప్రియులారా మీరు చూడండి నలభై ఒకటో అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చిన చూడండి అండి యోసేపు బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశం అంతటా సంచరించాను బయటపడ్డాడు సార్ ఇప్పుడు అర్థమవుతా నేను చెప్పినా కదా గాడ్ బోస్ బుకింగ్ ఏంటి తెలుసా రెడ్ కార్పెట్ రెడీ అవుతుంది ఆయనకు అర్థమవుతా ఆర్డర్ ఇవ్వాలిగా పనులు చేయాలి కదా పరిస్థితులను కూడా సిద్ధపరచాలి కదా దేవుడు నీ పక్షంగా కార్యం చేస్తుండ్రు ప్రియులారా యోసేపు ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట నిలిచినప్పుడు ముప్పది సంవత్సరముల గలవాడై ఉండెను ఆ వయసులో కూడా ఎంత చక్కగా తను తాను దేవుని ఎదుట కనపరుచుకున్నాడు చూడండి ప్రియులారా అప్పుడు యోసేపు ఫరో ఎదుట నుండి వెళ్ళి ఐగుప్తు దేశం అంతటా సంచారం చేశాను ఎందుకు తెలుసా అగో ఆ ఐగుప్తు దేశానికి అధిపతి కాబోతుండు ప్రియులారాయణ అధిపతి కాబోతుంది కానీ మీకు తెలుసానండి ఇట్ వాస్ నాట్ సో ఈజీ పీపుల్ ఇట్ వాస్ నాట్ సో ఈజీ ఇట్ వాస్ నాట్ సో ఈజీ అంత ఈజీ కాదబ్బాయి కన్నీళ్లు కార్చిండు ఆయన దెబ్బలు తినడు అబ్బాయి గుంట్లో పడ్డాడు మోసపోయిండు ప్రియులారా అవమానించబడ్డాడు ఆయన అయినా సరే ప్రియులారా దెబ్బలు తగిలిన మనసుకు శరీరముకు అన్ని విషయాల్లో గాయం పొందినప్పటికీ కూడా దేవుని కోసం వెయిట్ చేసిండు కాబట్టి దేవుడు అద్భుతం చేసిండు అబ్బాయి కాలిన్ పావాలని చెప్పి ఈయన మంచి మాట చెప్తాడు అబ్బాయి చూడండి ఆయన ఏమంటారు తెలుసా అ డ్రీమ్ డజంట్ బికమ్ రియాలిటీ త్రూ మ్యాజిక్ అంట అర్థం అవుతా అ డ్రీమ్ డజంట్ బికమ్ రియాలిటీ త్రూ మ్యాజిక్ నీకు ఉన్న కళ అబ్బాయి నీ పట్ల ఉన్న కళలు అలా ఊరికైనా మ్యాజిక్ లాగా అలా నెరవేర్పులకు రావవి ఇట్ టేక్స్ వెట్ డిటర్మినేషన్ and hard work artham avutunda it takes sweat people kashtapadalnu asalu actually chamtaur chala prilara konni saalu nilapadalnu ante aa determination tho undala nen sadinchala adi kashtapadala devudu karyam chestadu prilara enduku telsa meeku asalu actually ee maata gamaninchadu podu ayana chusina kalla chudandi abba ok sari aadi kaalam 37 vachyam 7 vachyam chudandandi ade managa manamu cheni lo panalu kattuchunte mi నా పన అంటే యోసేపు చెప్తున్నాడు అన్నదమ్ములకు నా పన లేచి లేచి నిలిచుండగా మీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు శాస్త్రంగా పడేనని చెప్పాను అయిపోయింది దిమ్మ తిరిగిపోయింది వాళ్ళకి అసలు యాక్చువల్లీ వీడెవడరా బాబు వీడు కలలు కనడము విచిత్రమైన అంగి వేసుకోవడం ఒకటి వాడు కలలు కలడం ఒకటి మన పనలంట అంటే దాని అర్థమైంది తెలుసా మేమంట వీడికి శాస్త్రంగా పడతామంట మీ సంగతి చెప్తారా నేను అని చెప్పి తీసుకెళ్లి కొట్టి చంపేసినట్టుగా ప్రియులారా రుజువు చేసుకొని అర్థమవుతుందా గుంటలో పడేసి లేకపోతే ఐగుత్తుల్లో కమ్మేసి గందరగోళం అయోగం పరిస్థితుల్లో తీసుకెళ్ళిపోతారండి యోసేపుని అయినా సరే డిడ్ నాట్ డిమాండ్ పీపుల్ అయినా సరే వారి పట్ల ఎటువంటి బిటర్నెస్ పెట్టుకోలేదు అబ్బాయి అయినా సరే ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు తగిన కాల ముందు తనను హెచ్చించినట్టుగా చూస్తున్న ప్రియులారా ఇప్పుడు చూడండి మీరు చాలా విచిత్రమైన వచ్చిన అబ్బాయి జాగ్రత్తగా చదవండి అది అప్పుడు యోసేపు ఆ దేశం అంతటి మీద ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన అధికారి అయి ఉండెను కమాన్ పీపుల్ హాలే లూయా అంత మాత్రమే కాదు అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్య మమ్మకము చేయువాడు గనక యోసేపు సహోదరులు గమనించండి పై ఆయన సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేలలు మోపి అతనికి వందనము చేసిరంట అతనికి వందనము చేసిరంట అంత మాత్రమే కాదు ఇంకా చేసి ఏం చేసిరో చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన నా పై నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ నైన్ లో చూస్తాం యోసేపు వారిని గుర్చి తాను కనీన కళ్ళు జ్ఞాపకము చేసుకొని మీరు వేగుల వారు ఆ దేశము గుట్టు తెలుసుకొని వచ్చి తిరని వారితో అన్నడ భయ అనేది అంటే వాళ్ళ సహోదరులతో అలా చెప్పిండే గాని తనకు అర్థమైపోయింది ఏమని కళ నెరవేర్పులకు వచ్చింది కళ నెరవేర్పులకు వచ్చింది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాజిక్ పీపుల్ ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాజిక్ ఏంటి తెలుసా డిటర్మినేషన్ ఏంటి తెలుసా కన్నీళ్లు చెమటవర్ చాలా ప్రియులారా కష్టపడాల నమ్మకంగా ఉండాల డిమాండ్ చేయొద్దు బిటర్నెస్ పెట్టుకోకుండా ప్రియులారా వేచి ఉన్నట్లయితే మీరు చూడండి ఇప్పుడు నలభై మూడవ వచ్చాము ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతులలో ఉన్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి ఆ కళను చూసిన ఎగ్జాక్ట్ గా అతనికి నేలను సాగిల పడ్డారంట ప్రియులారా చూసిరా
యునో అతని సహోదరులను యోసేపు ఇంటికి వచ్చేది అతడు ఇంకా అక్కడనే ఉండను గనుక వారు అతని ఎదుట నేలను ఏం చేసిరంటానండి వాళ్ళు సాగిల పడిరి మీ పనలు వచ్చి నా పన ముందు సాగిల పడతారంటే ఏం చేసిరండి వీళ్ళు ఇంకో మాటకు వస్తే అలా సాగిల పడుటకే వాళ్ళు సహాయం చేసిరని చెప్పాలి అసలు యాక్చువల్లీ మన మాటలో చెప్పుకుంటాను అబ్బాయి ఎందుకు తెలుసా కొన్నిసార్లు దేవుడు కీడును అద్భుతంగా మేలుగా మార్చే మహోన్నతుడు ప్రియులారు మన జీవితంలో ఈ రోజు మొత్తం కీడుగా కనబడుతుంది అబ్బాయి బట్ డోంట్ గివ్ అప్ పీపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాని అంతా కూడా మేలుగా మార్చే మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి ఈ రాత్రి కాల మందు మనం సేవిస్తున్నాము పాడుకున్నాము ఆరాధిస్తున్నాము అదే దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు వెయిట్ ఆన్ దేర్ పీపుల్ జస్ట్ వెయిట్ దేర్ వేర్ ఎవర్ యుర్ గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ పీపుల్ థామస్ ఎడిసర్ అని చెప్పి గొప్ప మాట చెప్పిండి అబ్బాయి తను ఏమంటాడు అంటే మెనీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫెయిలియర్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ డిడ్ నాట్ రియలైజ్ హౌ క్లోజ్ దే వే టు సక్సెస్ వెన్ దే గేవ్ అప్ అండి చాలా మంది అనంట ఓటమి ఒప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు తెలియలేదండి ఎంత చేరువుగా ఉన్నారో సక్సెస్ కానీ వాళ్ళు అప్పుడే సక్సెస్ నెక్స్ట్ డోర్ లో ఉందండి వాళ్ళు అయిపోయి చేతులు ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారండి అబ్బాయిలు దే ఆర్ ఫెయిలియర్స్ అబ్బాయి కానీ మిస్టర్ జోసెఫ్ ఏం చేసింది అనసానండి అలా నిలబడ్డాడు అబ్బాయి అంతే దేవుడు ప్రధానిగా నిలబెట్టుకున్నాడు అబ్బాయి ఈ రాత్రి కాలం ముందు ఐ డోంట్ నో పీపుల్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండి నాకు తెలియదు ఏం జరుగుతుందో అబ్బాయి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు తెలుసా మీ పరిస్థితులు స్థితిగతులు తెలిసిన దేవుడు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన మిమ్మల్ని గుర్చి ఆయనతో చెప్పుకొని ప్రార్థిస్తే దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం మీ జీవితంలోను నా జీవితంలో కూడా చేయటం సమర్థుడు ప్రియులారా ఈ రాత్రి దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది అనుకుంటా నేను ఎవరితోనో దేవుడు మాట్లాడుతుండు ప్రియులారా నీ పరిస్థితి ఏం అర్థం అవుతం లేదా అర్థం కాకుండా పర్వాలేదు డోంట్ డిమాండ్ పీపుల్ ఎందుకు తెలుసా దేవుని కమాండ్ కు ఒప్పుకోను లోబడు అక్కడ ఇంకో విషయం తెలుసా దేవుడు నిన్ను ఎంతో హెచ్చించు కాలం వస్తుంది ప్రియుల అందుకని ఇంకే నమ్మకంగా ఉండు అది ఎంత ఛేదైనా సరే ఎంత కష్టమైనా సరే జస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ అర్థమవుతుందా జస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ ఇంకోటి ఏం తెలుసా అటువంటి టైమ్ లో చిరాకు పడి కేకలు వేసేసి ప్రియుల అర్థమవుతున్న కోపము కల్మషము చేదును పెంచుకొని నిన్ను నీవు మనశ్శాంతిని కోలిపోకు అర్థమైందా నో చూస్ బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెటర్ చూస్ బెటర్ రైట్ ఇంకోటి ఏం తెలుసానండి వేచి ఉండు జస్ట్ వే డేర్ వెన్ జోసెఫ్ వాస్ వెయిటింగ్ గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ అంట ఈ మాట నాకు చాలా మంచిగా అనిపించిందండి అది ఎవరు చెప్పినో తెలియదని ఈ మాట చూడండి ఒకసారి డోంట్ డౌట్ ఇన్ ద డార్క్ వాట్ గాడ్ షోడ్ యూ ఇన్ ద లైట్ అంట దేవుడు చక్కని కాల ముందు నా పై గుర్తుపెట్టుకోండి నీకు చక్కగా మాట్లాడి నువ్వు వెలుగులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకు చూపించిన కళలు కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడిన మాటలు కానీ నువ్వు వెలుగుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెలుగులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీతో బలపరిచిన విషయాలు కాని ప్రవచనాలు కాని వాక్కులు కాని వాగ్దానములు కాని అవి ఏమైనాప్పటికీ నా పై చీకట్లో ఉన్నప్పుడు వాటి పైన అనుమానించకు అర్థమైందా వాటిని గుర్చి అనుమానించకు నో పీపుల్ ఆ చీకటినే దేవుడు వెలుగుగా మార్చగల మహోన్నతుడు ఆయన గురించి ఈ రోజు ఈ దైవదాసులు పాడిన పాట ప్రియులార కోటి సూర్యుల కాంతిని మించిన తేజోమయుడు ఏసయ్యా రాజాతి రాజానివే హలెలుయా మహిమా ఘనతానికే ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా కోటి సూర్యలు కాంతిని మించిన దేవుడు నీ చీకటి నిలవలేదు ఆ చీ ఆ వెలుగు ముందు ప్రియులారా నో ఇట్స్ అ టైమ్ నువ్వు ప్రాసెస్ లో ఉన్నావు దేవుడు కార్యం చేస్తుండు ప్రియులారా మీకు తెలుసానండి అసలు యాక్చువల్లీ యువసేపు నువ్వు దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు ఈ రాత్రి కాల ముందు నిన్ను వదిలిపెట్టలేడు అబ్బాయి ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు యోసేపు తన సహోదరులు మాత్రమే సహాయం చేయగలిగిన అబ్బాయి కానీ యేసు నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని ఈ రాత్రి కాల ముందు ఎంతో ప్రేమిస్తుండు ప్రియనారా యోసేపు లేడండి ఈ రాత్రి కానీ మీకు తెలుసా యోసేపు ఏ దేవుణ్ణి అయితే సేవించిండో ఆ దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతి ఉన్న దేవుడు ప్రియులారా ఆ దేవుడు ఈరోజు నిన్నెంతో ప్రేమిస్తుండు ప్రియులారా ఈ రాత్రి ఈ దేవుడు నిన్నెంతో ప్రేమిస్తుండండి ఈ రాత్రి పై జాగ్రత్త ఈరోజు ఈ యోసేపు దేవునికి మనం అప్పగించుకోబోతున్నాం ప్రియులారా అర్థమవుతున్నా యోసేపు దేవునికి అప్పగించుకోబోతున్నాం మనము యోసేపు చూడండి అబ్బాయి డిమాండ్ చేయలేదు నమ్మకంగా ఉన్నాడు బెటర్నెస్ పెట్టుకోలేదు వేచి ఉన్నాడు ప్రియులారా అంతే ఆయన ఐగుత్తు ప్రాంతంలో కోశేను అర్థమవుతుందా అక్కడ ఉన్న ప్రాంతపు వారినే కాపాడిన చెప్పుకుందాం మనం ఎక్కువ అంటే ఐగుప్తు అంతట్లో కూడా మనం అనుకుందాం ప్రియులారా కానీ సర్వలోకమును ప్రేమించిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ప్రియులారా ఈ రాత్రి కాల మందు ఏసుక్రీస్తు మాత్రమే 
ఆయన నీ జీవితాన్ని సాయిరాం అబ్బాయి బాబు సంతోష్ బాబు బాలరాజ్ నీ యవన జీవితాన్ని ఈ ప్రభుకు అప్పగించినట్లయితే నిన్ను కూడా యోసేపును ఆశీర్వదించిన దేవుడు మన మధ్యలో నివసిస్తుండు ప్రియులారా మిమ్మల్ని కూడా ఆ విధంగా దీవించును గాక కానీ నువ్వు అనుమతిస్తావా ఆయనని మీ జీవితంలో మీకు తెలుసానని బైబిల్లో ఈ మంచి మాట ఉంది ప్రియులారా అయ్యలారా అపోస్తల కార్యము పదహారవ వచ్చే ముప్పై వచ్చిన చూడండి అయ్యలారా రక్షణ పొందుటకు ఈ ప్రభుకు యేసును తెలుసుకున్నటకు ఈ ఏసయ్యను నా స్వరక్షకుంగి అంగీ అంగీకరించటకు మేము ఏం చేయాలా సార్ అసలు ఈ ఓసేపు దేవుని నాకు కూడా కావాలా పాస్ట్ గారు ఐ టు నో వాట్ టు ఏం చేయాలన్నాను అంటే మీరు గమనించండి అబ్బాయి ఆ మాట చూడండి అపోసరున్న పౌలు శీలలు చెప్పిన మాట ఏం తెలుసా వారు ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము చాలా పై నువ్వు ఎక్కడెక్కలే అక్కడెక్కడ ఎక్కడక్కర్లేదు దిగనక్కర్లేదు ఏమి చేయనక్కర్లేదు అబ్బాయి ఈ ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుము నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు అంటాను అబ్బాయి యోసేపు తన సహోదరులు రక్షించుకున్నాడు అబ్బాయి నా కుటుంబంలో నేను మొదటిగా దేవుడిని తెలుసుకున్నాడు అబ్బాయి తద్వారా నా ఇంటిని అంతటికీ దేవుడు రక్షణ ఇచ్చిండు అబ్బాయి నీ ఇంటాదులను రక్షించటకు దేవుడు సమర్థుడు ప్రియులారా ఈ రాత్రి కల ముందు నువ్వు చేసుకునే ఒక్క నిర్ణయం ఈ రాత్రి నీ భవిష్యత్తును నీ కుటుంబాన్ని ఎంతో దీవించబోతుంది ప్రియులారా ఆ మాట గమనించండి అతనికి అతని ఇంటి ఉన్న వారందరికీ దేవుని వాక్యము బోధించి రాబాయి అంతే ఆ తర్వాత తదుపరి మనం చూస్తామండి ఆ ఇంటి వాళ్ళు సంతోషంతో వాళ్ళ కాలాన్ని గడిపినట్టుగా చూస్తున్నాం ప్రియులార అందుకొరకే ఈ మాట గమనించండి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచము అయితే ఏంటి పాస్ట్ గారు చూడండి నెక్స్ట్ బస్ ఒకసారి మీరే మాటలు మీ చేతుల్లో ఉన్నది కదా బాయ్ చూడండి మీరు యో యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చంలో ఈ మాట ఉంటుందండి సరే అక్కడ ఏముంటుంది తెలుసానండి ఆయన ఎందు ఎందరైతే విశ్వసించుతారో ప్రియులార అనగా ఏసు నామమందు ఎందరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరికీ దేవుడు ఓకే దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చినంట ప్రియులార నో మోర్ స్లేబరీ ఇక బానిసత్వం లేదు గుంటలో అనుభవం లేదు ప్రియులారా అవన్నీ కూడా సాక్ష్యాలు చెప్పుటకు దేవుడు నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు శ్రీనివాస్ ఈ రోజు మీకు తెలుసానండి అసలు యాక్చువల్లీ ఈ రోజు నువ్వు ఎంత కన్నీళ్లు కారుస్తున్నావు ఈ రోజు ఎంత ఎదురుగా ఎదుర్కొంటున్నావో ప్రియులారా ఎంతటి భయంకరమైన పరిస్థితులు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావో ఓ టైం వస్తుంది ప్రియులారా గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ యోర్ లైఫ్ ఏంటి తెలుసానండి బైబిల్ లో మంచి మాట ఉంటుంది ప్రియులారా పిడికేడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చు పోవు విత్తువాడు సంతోష గానము చేయిచు పనులు పనులుగా మోసుకొని వచ్చునంట అదే యోసేపు జీవితంలో చూస్తున్నాం ప్రియులారా అదే యోసేపు చూ జీవితంలో చూస్తున్నాము కమా పీపుల్ కీప్ ఎవరస్తున్నారా ప్రార్థన మొదలు పెట్టండి అబ్బాయి ప్రార్థన చేయండి ఓహో దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యములు చే చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అబ్బాయి రాత్రి కాల ముందు ఈ మహోన్నతుడైన దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శించగా దయచేసి ఆయనను అంగీకరించండి ఆయనను స్వీకరించండి ఆయన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు ఆ దేవుడు అధికారం ఇచ్చిండు ప్రియులారా మీ గోనె పట్టును విడిపించి సంతోష వస్త్రములు ధరింపచేయు దేవుడు యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ప్రియులారా ఈ రాత్రి కాలము దేవుడు మీ ప్రార్థనలు ఆలకించును గాక మీ కన్నీళ్లు తుడుచును గాక మీ చేదు అనుభవాన్ని మీ కల్మషమును ప్రియులారా తీసివేసి యేసు రక్తము చేత ప్రతి పాపమును కడిగి వేయబడును గాక డోంట్ డిమాండ్ పీపుల్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆయనకు అప్పగించుకుందాము ఆయన చేసే పని ఆయన చేస్తాడా బాయ్ తగిన కాలమందు నీ శత్రువులను దేవుడు సాగిల పడేటట్టు చేస్తాడు అబ్బాయి నీ ముందు తీసుకొచ్చి అంతగా నిన్ను హెచ్చిస్తాడు అబ్బాయి దేవుడు ప్రతి పాపమును ఒప్పుకొని విడిచిపెడతాం ప్రియులారా ఈ రాత్రి కాల మందు ప్రతి చీకటిని తీసివేయి ప్రభు అని అడుగుదాం దేవుని ప్రభు యోసేపును నిలబెట్టుకున్న ప్రభు నన్ను నిలబెట్టుకొని మీ నామాన్ని గొప్ప చేసుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఇదిగో ప్రభు ఈ రాత్రి కాల మందు ప్రతి బిడ్డను మీ అస్తములకు అప్పగించుకుంటున్నాము నా తండ్రి వీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు ఆలకించు నాయన వీరి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యం జరిగించు తండ్రి యోసేపు జీవితంలో నచ్చి నా ప్రభ అయ్యా నా తండ్రి మేము నేర్చుకున్న నాలుగు మాటలు నా తండ్రి ఈ రోజు మేము కూడా ఒప్పుకుంటున్నాం వీ డోంట్ డిమాండ్ ప్రభ వి సబ్మిట్ యు కమాండ్ సో లాడ్ మాస్టర్ నమ్మకంగా ఉండే కృపను మాకును దయచేయము తండ్రి నా ప్రభ నమ్మకంగా ఉండే కృపను మాకును దయచేయము తండ్రి ఎటువంటి కోపము కల్మషము లేకుండా మీ అయ్యా నా తండ్రి నీ ప్రేమకు మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటున్నాము ప్రతి అయ్యా మచ్చను డాగును కడిగి వేసే ప్రభ అంత మాత్రమే కా తండ్రి వేచి ఉండగా నా ప్రభు కావాల్సిన ఓపికను బలమును ధైర్యము దయచి ఎందుకంటే తగిన కాల మందు ఈ బిడ్డలను నువ్వు హెచ్చించబోతున్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇది కష్టమే ప్రభు అయినప్పటికీ నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఇది సాధ్యమే తండ్రి కష్టమే కానీ అసాధ్యం కాదు కష్టమే అది కానీ సాధ్యము చేసే ఆత్మశక్తిని ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి కలుగునుగాక నా ప్రభు 
అయ్యా నా తండ్రి యేసు క్రీస్తుని స్వరక్షకుని అంగీకరించిన ప్రార్థన చేసిన ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో నీవే తండ్రి వై తల్లి వై ప్రభు ఆ బిడ్డని అక్కున చేర్చుకుని జీవ గ్రంథంలో వీళ్ళు పేలు లిఖిచ్చి నిత్య జీవములు దయచేసి ప్రభు రక్షణ విషయంలో ఎదుగుతూ ముందుకు సాగే కృపణ దయచేయమని ప్రతి బిడ్డను మీ కాపుదలకు అప్పగించుకుంటూ ఈ రాత్రి వేళ నా ప్రభు మరొకసారి ప్రతి రోజు జరుగుతున్న ఈ కానస్టోన్ తెలుగు జూమ్ ఫెలోషిప్ ని మీకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి మా పట్ల నువ్వు కలిగి ఉన్న ఈ గొప్ప ప్రణాళికకే మీకు వందనాలు మేమందరం కలిసి నా ప్రభా ఈ రాత్రి మిస్టర్ జోసెఫ్ కై నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము నా ప్రభా యువసేపుకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు ఈ రోజు నాకును మనందరికీ తోడుగా ఉండును గాక ఈ మనవులన్నీ ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ లాడ్ ఆమెన్ ఆమెన్ 